Ja, grüßt euch, ihr Lieben. Entschuldigung, Vermehrung. Der ein oder andere hat diese Methode schon mal bei mir gesehen. Es handelt sich im Prinzip um nichts anderes als den Bogenschnitt. Nur hier haben wir jetzt die Miller-Methode angewendet. Ja, der Herr Miller macht es eben im Zickzack-Schnitt und ich finde das auch gar nicht so verkehrt. Was haben wir hier stehen? Also ich habe hier drei äh, Ableger erstellt. Ja? Und in diesen drei Ablegern, der vierte, den ihr seht, ist keiner, äh, wo ich Königin züchte. Das war nur ein einfacher Ableger, den ich als Notfallableger erstellt habe. Was heißt Notfallableger? Aber ja, äh, wir haben Volker geschröpft am Freitag. Dabei sind drei Ableger entstanden, die ich zur Königinzucht verwende und ein normaler. Und jetzt schauen wir mal einmal an, ob wir Zellen haben, beziehungsweise Zellen, brechen wir Zellen aus, die wir nicht haben wollen. Äh, ich habe beides in einem Abwasch gemacht, also den Millerschnitt und den Ableger erstellt. Ja, also man kann sich da auch äh, dann, das weiß ich, ähm, Zeit dazwischen lassen. Aber ja, Zeit ist Geld. Ihr wisst es, ich habe eh ein paar Bienenvölker mehr zu versorgen. Also muss ich das Ganze ein bisschen rationalisieren und habe das eben auf einen Ableger gemacht. Jetzt müssen wir mal durchgucken, wo sind zwei Weisezellen entstanden, wo haben sie welche ab abgenommen. Welche Weisezellen schneide ich äh, sofort weg, welche lasse ich anziehen. Und ja, wie viele Bienenköniginnen werden mir hier voraussichtlich bei dieser kleinen Zuchtserie überhaupt entstehen? Keine Ahnung, wie gesagt, Freitag erstellt, heute ist Dienstag. Idealer Zeitpunkt, um einmal reinzuschauen, um zu schauen, ob wir überhaupt schon was haben bzw. was wir wegnehmen müssen. Ich zeige euch das, ich erkläre euch, was ich getan habe. So, Nummer 1. Diese Ableger sind erstellt worden mit jeweils drei Brutwaben. Schön, schön weise los, das hört man jetzt. Ja. Und im Idealfall eine Futterwabe. Einer war ein bisschen schwächer, vielleicht habe ich jetzt gerade den Schwächeren aufgemacht. Und ich möchte diese Ableger nach Möglichkeit auf eine Zage vereinen, auf einen Anbrüter, weil der Anbrüter später weiterverwendet wird. So, das heißt, diese Mittelwand kann man raus, oder der Anfangsstreifen, den ich da reingetan habe. So, hier haben wir eine Futterwabe. Junge Bienen, wie ihr seht. So, die Bienen sitzen natürlich gut am Futter, keine Frage. Hängen wir gleich in, eine Zehn, in einen Zehnrahmigen, Elfrahmiger ist das sogar. So, dann könnt ihr wahrscheinlich ein bisschen besser sogar sehen. So, was haben wir hier? Ja, das war ein Pollenbrett. Alles relativ schwarze Waben, weil die Kisten werden sowieso später aufgelöst. Ja, ja das war ein Pollenbrett. Braucht man natürlich zum Königin züchten. Und an das Pollenbrett rangehängt habe ich den Millerschnitt. Ich hoffe, dass was entstanden ist. Wir werden es gleich sehen. So, wie gesagt, hier machen wir jetzt aus drei einen. Wenn gar nichts entstanden ist, ist das ein Zeichen dafür, dass sie die Königin mitgezogen habe. Aber nein, hier am Zickzack-Schnitt ist die Ausbeute natürlich weit geringer, als ich erhofft habe. Ja, also das 1, äh, 2, da entstehen auch welche, 3, 4. Und sie setzen wirklich nur hier im Zickzack-Schnitt an, ja, idealerweise. Wahrscheinlich habe ich hier nicht die besten Waben erwischt. Also vier Zellen ziehen sie hier ran, andere Seite. Ja, auf dieser Wabe ziehen sie vier heran. Das ist nicht rekordverdächtig, aber okay. Dafür, dass ich ja bloß einen Schnitt gemacht habe. Ja? Also hier haben wir eins, zwei, drei, vier. Hängt da noch was dahinter? Nö, mehr schaffen sie einfach nicht. Aber das war auch der Schwächere von den Ablegern, fällt mir auf. Die anderen sind deutlich stärker. So, jetzt hoffen wir, dass wir auf dieser Wabe keine Zellen gemacht haben. Doch natürlich. Deswegen ziehen sie auch nur vier heran. Hier auch Nektar und Brut, das war der Grund, weshalb ich den hier noch am Ende mit erstellt habe. 
Weil hier haben wir so diese weiße Zelle, hier kommt weg. Hier haben wir äh, viel Pollen gehabt. Einiges am Brut. Weil wenn man solche Sammelbrutableger erstellt, sollten sie möglichst stark sein. So, sonst haben es mir hier keine weiße Zelle gemacht. Prima. So. Diese Wabe hängen wir schon mal rein in die neue Beute. Dann kommt die Kiste hier zur Seite. So, das war ein normaler Ableger hier. Den lasse ich einfach so durchlaufen. Ne, gar nicht wahr. Das zweite ist auch ein, einer von den Sammelbrutablegern. Mokabrenko. Sie tragen viel Pollen ein, aber sie haben auch viel Brut zu versorgen. Also ich habe wirklich die anderen dann wirklich sehr stark vollgeknallt mit Brutwaben. So. Ihr seht, das hier ist natürlich wesentlich stärker. So sollte es dann auch aussehen, wenn man es wirklich ernsthaft betreibt. Ja. Daraus wird jetzt ein richtig schöner Sammelbrutableger, um jetzt auch später den auch noch mit umgelarvten Weiselzellen zu bestücken. Oder mit Larven zu bestücken. Aber wie gesagt, zum Start hin mache ich einfach die Miller-Methode, weil die Genetik von den Königen, wo sie rauskommen, war eh okay. Und dann habe ich auch gleich ein paar Wirtschaftsköniginnen, ein paar Zellen für die späteren Ableger, die jetzt während der Schwarmzeit folgen. Das wir einfach Reserveweiselzellen haben. So, das hier ist wieder eine Nektarwabe, die kommt in die andere Kiste auch wieder an den Rand. So. Man kann die Bienen jetzt problemlos vereinen, weil die sind alle weiselos, Pollen und Nektar. Und wenn sie weiselos sind, hegen sie eigentlich keine Aggression aufeinander. So, jetzt kommt ein fettes Brutbrett. Ein bisschen Rauch, um sie ein bisschen auseinander zu treiben, dass wir jetzt nicht alle da rumhüpfen und dann zu viele Bienen gequetscht werden. So, hier habe ich eine fette Brutwabe. Aus der schlüpfen jetzt auch in den nächsten Tagen dann ordentlich junge Bienen. Das heißt, wenn ich mit dem Umlaufen beginne, ist das hier meine, mein Kapital. Mal schauen, dass da nicht irgendwo da sind, Weiselzellen. Da, den müssen wir gleich wegmachen. Immer schwierig, wenn man Drohnenbrut mit drin hat, der ja, beim Naturwabenbau das dann richtig zu entdecken. Das ist nicht versehentlich irgendwo, aber das ist jetzt mittlerweile alles verdeckelt, das Brutfeld hier. Ja, und auch viel Nektar, also viel Pollen dran gewesen, deswegen habe ich die Wabe gezogen. Da muss man ein bisschen Auge für haben, weil Pollen ist wichtig bei der Königinzucht. So, hier war auch eine weiße Zelle, die nehmen wir auch gleich weg. Da unten. Die müssen jetzt weg, die brauchen wir nicht. So, kurz mal einen Rauchstoß drauf geben, dass die Bienen ein bisschen auseinander gehen. Da hängt auch noch eine Glocke. Das ist schon voll mit Gelee Royal. Das kann man jetzt auch sammeln zum Umlaufen später, aber ich habe eh genug Gelee Royal. Und dann nur, das ist auch okay für die, äh, mit der Methode, wenn man ein bisschen Gelee Royal braucht, um später äh, nass umzulaufen. So, nachdem da doch einige Glocken dran hingen an der Kiste hier, schauen wir noch mal genauer mit da unten jemanden hingezimmert haben. Ah, haben sie nicht. Ist okay soweit. Aber blöd ist natürlich, wenn mir in den Anbrüter eine Königin reinschlüpft. Ne? Also das ist doof. Ne? Oder in den das Pflegevolk. Hier in den Rändern, das sind immer die gefährlichen. Ne? Aber das sind die, die man leicht übersieht. Ah, hier habe ich sie aber alle erwischt. Wunderbar.
Wenn ich eine weiße Zelle übersehen habe, ja, schreibt mir das in die Kommentare, ja, weil äh, das Video wird noch heute Abend veröffentlicht. So. Hier ist auch der Millerschnitt und hier sind auch erntereife Zellen, also erntefähige Zellen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, das wird der Glock, aber es geht auch. Sechs. So, die muss weg hier oder ist das keine Zelle? Ne, ist keine Zelle. Sechse. Von der anderen Seite ist auch noch welche. Sieben, acht. So muss das dann laufen. 9, die gezählt habe, weiß ich nicht. Neun Stück auf diesem Schnitt hier. Es ist schon super, ja. Schauen, ob ich hier irgendwelche an den Rändern habe, die weg müssen. Ja, sieht gut aus. Kurz ansmoken. Ja, Im Rennen darüber sieht man immer gerne eine. Und nachdem da nur Drohnenbrut ist, kannst du auch keine Zellen machen. Das ist das da oben, sind Weiselzellen, die müssen weg. Auch gefährliche Zellen hier, ja. Das sind keine kleinen Weiselzellen, man, man denkt das immer, aber die gehen relativ tief rein in die Wabe. Aber die müssen weg, die kann ich später nicht ernten. Schon verdeckelt, also sie wollen schnell sein dann. Schauen, ob Naibo was ist, was ich übersehen habe. Wenn euch irgendwo was auffällt, ja, dann bitte in die Kommentare. Ja. Das ist nett, wenn man Hilfe hat. Das sind Drohnenzellen hier, die sind egal. Aber das ist halt ein bisschen Problem mit beim Naturwabenbau. Da sind unten immer relativ viele Drohnen dabei. Und wenn sich da irgendwo eine weiße Zelle hin verirrt, läuft man Gefahr, die zu übersehen. Gut, die sind auch erledigt. Wunderbar. So, hier haben wir noch ein großes Brutfeld. Möglicherweise auch viele weiße Zellen drauf. Mal erst mal schauen, das war verdeckelte Brutwabe. Alles Drohnen hier. Das ist unten nämlich weg, ich weiß nicht was es ist. So. Ja, ich habe einiges an Drohnen auch mitgenommen, wie ihr seht. So, das ist, das war ein Spielnäpfchen, deswegen ist die Wabe auch gezogen worden. Da unten ist eine weiße Zelle. Gleich wegmachen. Das ist auch der Augenblick, wo ich dann anfange, Königin zu machen, ist der, wo ich merke, okay, die Bienen fangen auch an, Zellen anzulegen und wollen so langsam ähm, selber auch in die Richtung gehen. Logischerweise aufgrund der Schwarmverhinderung fallen dann auch solche Waben hier an und dann kann ich dann auch eingreifen in die ganze Geschichte. So, mal kurz da oben ein bisschen rauchen gehen, ihn da oben mal ein bisschen wegtreiben, nichts übersehen, dass da irgendwas auf der Wabe ist oder so. Ja, aber die Wabe war stark verdeckelt, da war nichts mehr zu machen, die waren schon zu alt, die Larven. Das machen die Bienen dann auch nicht mehr irgendwann. Also wenn man sie gar keine andere Wahl lässt, ja. Aber wenn sie ausreichend jüngste Brut haben, dann gehen sie auch instinktiv auf das, was man haben möchte. Na, gute Brut, Brut, äh, eine gute Brutwabe. Die wird den Anbrüter jetzt nochmal verstärken gleich. So, ein Rähmchen habe ich hier noch, das ist eine Futterwabe, ja, da schiebe ich die Brutwabe nochmal an die. So. 
Das habe ich eigentlich aus zwei einen gemacht. Eigentlich wollte ich aus drei einen machen, ist egal. Dann machen wir nur aus zwei einen. Den anderen werden wir trotzdem gleich noch mal kontrollieren. Und bei dem anderen werden wir einfach später, wenn die Brut ausgelaufen ist und der hoffnungslos weiselos ist, die Bienen in den Anbrüter hineinschütten, die Brutwaben noch mal über Absperrgitter aufsetzen und oh, volles Futterwabe hier. So, da kommt noch mal ein Bauhämmchen von mir. Der ist auch voll, ist ja durch. Die jungen Bienen schlüpfen wollen sie eh bauen. So, die Bienen werden da noch mal gleich reingeschüttet. Und jetzt wird dieser Sammelbrutableger, der Einzage, den ich jetzt erstellt habe, Platz tauschen mit den Ablegerkästen. So, den stellen wir mal zur Seite. Flugbienen sind schon ein bisschen unruhig, natürlich, die wissen jetzt nicht, wo es hin sollen. So. Also hier machen wir jetzt, was habe ich gezählt, 14 Zellen, 15 Zellen. Ist nicht gewaltig viel, aber für die nächsten Ableger ist das schon mal was. Und später wird der belarvt. Der wird jetzt eh wesentlich stärker werden in den nächsten zwei Wochen, weil jetzt die ganzen jungen Bienen aus dem Brutwaben schlüpfen. Dann ist er relativ stark und ich kann ihn später noch mit Brutwaben auch noch impfen. Da kommt eine zweite Zage drauf. Und da stelle ich immer auslaufende Brut oben drauf und dann, ja ist der geimpft und dann hält er mir mindestens zwei bis drei Wochen. Und macht mir weitere Zellen. So, wir haben in der Kiste jetzt folgende Anordnung. Ich zeige euch das. So, wo wollen wir näher ran? Wir haben also hier jetzt Futterpollen, Futterpollen, Brutwabe, Schnitt, Schnitt, Brutwabe, Brutwabe, Wabe, Futterpollen, Futterpollen. Also hier ist auch noch Brut drauf. Das ist auf jeden Fall Futterpollen. Und das ist eine mit einer Mittelwand jetzt zum Auffüllen einfach. Wir können uns auch mehr Platz lassen, aber ja, das ist halt drin. Dann bauen wir keinen Wildbau an die Seite hin. Das ist noch, macht das Arbeiten nachher leichter. So, und das ist jetzt eigentlich ein erster Anbrüter für eine kleine Königinzucht. Die Bienen fliegen jetzt alle verwirrt rum. Die kennen das Flugloch logischerweise noch nicht. Ja. Das wird sich in der nächsten Stunde behelfen, berappeln. So, und der zieht mir jetzt erstmal 14 Königin an. 14 Weiselzellen, die kann ich später, wie gesagt, rausschneiden und in Ableger reinhängen. Das sind Wirtschaftskönigin. Von der Genetik her waren das alles Reinzuchtkönigin. Ja. Das passt für die Ableger. Und wie gesagt, man macht sich das Leben gerne leicht. Ja, einfach ein Sammelbrutableger. Wie gesagt, da kommt später, wird er immer wieder mit Brutwaben geimpft und verstärkt. Ist natürlich auch ein Varroa-Sammler. Ja. Also der wird natürlich später komplett verschwarmt und kriegt eine totale Brutentnahme, weil den Scheiß schleppe ich mir nicht mit ins nächste Jahr. Ist, äh, da sammle ich jetzt natürlich auch Milben in so einem Ding. Ne? Also da gibt es keine Frage. Ja? So, schauen wir uns den letzten da hinten noch mal einmal an, was der an Zellen gemacht hat. Ich bin auch neugierig. Und ich muss auch selber, jetzt bin ich gerade wieder so auf den ersten... Geh versuchen dieses Jahr, ja, also ich bin selber auch nicht 100% routiniert wieder erster Anbrüter. Davon entstehen bei mir natürlich noch ein paar mehr, ja, aber ja, einfach mal den ersten Anbrüter erstellen. Da muss die Routine auch erst wieder kommen.
falls ihr jetzt denkt, dass ich vielleicht etwas unbeholfen wirke. Ja? So, und den hier will ich noch einmal reinschauen. Das ist nämlich auch noch ein frischer. Das war auch ein Sammelbrutableger hier. Ja. Da wollen wir mal einmal reinschauen, ob sich da was getan hat schon, wie da die Zellenannahme aussieht. Und ja, den kann ich nachher wieder da oben drauf vereinen, aber jetzt will ich den Raum noch eng halten da und jetzt nicht noch eine zweite Zwarge draufsetzen. Wir haben Anfang Mai, da kann es noch kalt werden. So, und wie ihr seht, wenn ich den da oben drauf vereinige, ja, dann ist die Bienenmasse noch mal um einiges stärker in meinem Sammelbrutableger. Und dann rechts und links eine Brutwabe neben die umgelaufenen Zellen nachher hängen, das geht dann schon ab wie Sau. So ein Ding mache ich dann, also pro Stück, richtig viele Zellen. Ich will keine Prognose abgeben, aber ja. So, an der Seite habe ich auch Brut und Nekt äh, Pollen wahrscheinlich gesammelt. Einiges an Drohnenbrut drauf, ja, Nektarpollen. Die habe ich rausgezogen, die wollte ich nicht drin haben im Volk dann nachher. So, hier unten hängt eine Weiselzelle. Ah, Spielnäpfchen von, na, das ist nichts, weg damit. Das ist, na, die konnten nichts mehr machen. Da war nur ganz leicht ein bisschen Brut hier vorne. Ja, kleines Brutfeld, da konnten sie natürlich keine Zellen draufsetzen. Praktisch. So, hier habe ich noch eine Brutwabe reingehängt. Ja gut, die muss ich später vereinen. Die sind natürlich, die knallen mir natürlich alles voll mit Brut hier. Das wird dann auch viel zu stark für so eine kleine Kiste. So, hier hätten sie theoretisch Weiselzellen machen können, haben sie aber hier keine draufgesetzt. Gut ist. Auch hier viel Pollen mitgenommen. Ja, es ist immer Pollen an den Brutwaben dran, die ich da reinhänge. So, räumen wir den wieder zur Seite. Jetzt kommt die Zickzackwabe, die wird jetzt interessant. Und man sieht jetzt auch, ich habe überhaupt schon so einen Indikator jetzt, wie viele Zellen werden überhaupt angenommen, ja, weil sehr früh in der Saison tut man sich da oft schwer. Die, Sa die Sammelbrutableger, auch die müssen erst mal anfangen zu laufen. Oh, schöne Scheiße. Junge Bienen haben mit den Zickzack ausgeschnitten, ausgearbeitet, eingearbeitet. Hier seht ihr das? Funktioniert nicht immer, aber ich habe auch das Gefühl, dass hier eine Königin drin ist, weil sonst hätte ich keine frischen Stifte. Jo, da habe ich irgendwo eine Königin geschrift. Scheiße. Wir haben extra so sehr aufgepasst. Jetzt habe ich irgendwo aus einem meiner Völker da hinten eine Königin rausgeschrift. Die muss ich mir gleich wieder suchen. Gott sei Dank weiß ich, welche Völker das war. Und in dem Volk, wo die Weiselzellen drin sind, da kommt diese Königin her. Dann kann ich die wieder zurückfallen. Alles ah, frische Stifte. Ja, sehen Sie. Das sind die imkerlichen Kunstfehler. Da hat man extra aufgepasst und dann hat man doch eine Königin mitgeschrift. Ich würde sagen, das ist ganz sicher eine Ungezeichnete, die damit reingerutscht ist. Nachgeschafft aus dem letzten Jahr. So. Also wenn sie so aktiv bauen, hat man immer eine Königin drin, das ist ganz klar. Und wenn frische Stifte da sind nach vier Tagen, weiß man auch, was da ist. So. Hier, ich sehe keine Königin. Wir sind am Polieren, haben wir Stifte. Ja, Stifte haben wir auch. Einer von diesen bestifteten Waben wird sie rumlaufen. Ich meine, so viele Waben sind es nicht. Ich werde sie jetzt wohl jemand finden müssen. Ach Gott. Ist natürlich mies, ja. Ungezeichnete Königin jetzt hier im Bienenvolk zu haben. Da ist sie schon. Wunderbar. Da ist die Verbrecherin. Nehmen wir sie gleich mit. Wir werden es nachgeschafft haben. So. Also letztes Jahr nachgeschafft, nicht dieses Jahr. Ja. Da ist die Verbrecherin, sehr schöne Königin. Brauche ich äh, Käfig. Begleitbienen brauche ich keine, die hänge ich gleich einfach oben auf ein anderes Volk drauf. Kommt in die Hosentasche. Ich 
Denn jetzt haben wir im anderen Volk ordentlich Nachschaffungszellen drin, nicht wahr? So, das ist eine ärgerliche Situation dann. Ihr seht, es läuft nicht immer alles glatt. Jetzt schauen wir mal, wo wir hier... Das ist jetzt alles alte Brut und Stift. Ja, die ist dann auch noch für ein, zwei Tage aus der Brut gegangen. Wurscht. Kann ich da noch was machen daraus? Nicht wirklich. Eigentlich könnte ich den jetzt aufteilen auf neue Ablegerkästen. Ja, das ist eine gute Idee. Ich habe eh genug dabei. Wird da einfach gesplittet. Sollen sich eine Königin machen, dann sind es halt zwei Ableger. Wie ihr seht, ein bisschen Spontanität ist auch darin im Geschäft. So, ihr werdet euch die Flugbühnen jetzt einfangen, wenn ich euch auf die Position zurückstelle. Ist auch nichts dagegen. Auf Futterwabe noch da an der Seite, da ist nur eine drin. Ne? Katastrophe jetzt, ne? So, das ist ein Pollenbrett und das ist auch Futter. Ja, dann passt es ja. So. Machen wir daraus einfach zwei kleine Ableger, ist ja wurscht. Bevor wir uns hier Arbeit anschaffen und dann noch irgendwo rumsuchen müssen. Die Königin habe ich jetzt wieder rausgenommen. Das sollen sie einen nachschaffen. Die Königin kommt zurück ins Wirtschaftsvolk, weil da jetzt eventuell Pech zu haben, dass sie sich keine neue Königin machen, ist scheiße. Die kommt nachher zurück ins Wirtschaftsvolk. Gott sei Dank waren das nur fünf Völker, das heißt, ich brauche nicht lange suchen. Das erste, wo ich Weiselzellen sehe, das weiß ich, dass es ist. Und von der Stärke her war, ich weiß jetzt, ja, ich habe zwar keinen Zettel geschrieben, aber das waren 1 bis 3. Irgendwo da war er drin. Gut. Soweit so schlecht. Ja, dann haben wir halt zwei zusätzliche Ableger und einen Sammelbrutableger. Ja, da kann man mit leben, nicht wahr? Aber wie man sieht, gut, wenn man dann doch nicht zu faul ist, den letzten noch eben schnell zu kontrollieren, nicht wahr? Ist da wirklich eine ungezeichnete Königin reingerutscht? Wir waren zu zweit beim Arbeiten. Wer verantwortlich ist? Natürlich immer die Angestellten, nicht wahr? <lacht> so. Dem Meister kann sowas ja nicht passieren. Aber jetzt sind das einfach zwei Ableger, ist ja wurscht. Ableger sind auch was wert. So, jetzt geht's zurück, dass ihr keine Briefmarken werdet. War nicht so geplant, aber kommt vor. So, Mal schauen, vorne vor dem Flugloch vor dem vereinten Ableger, vor dem Sammelbrutableger. Herrscht mittlerweile auch schon Ruhe, die Bienen haben sich schon eingeflogen. Es wird sich natürlich eingebettelt, das sind ja zwei vereinigte Völker, ja, da wird sich eingebettelt. Und die beiden rechts, links. Sammeln jetzt auch ein paar Flugbienen, aber das ist nicht weiter schlimm, weil die Fluglöcher eben dem anderen ähnlich schauen und die verwirrten Flugbienen, die jetzt zurückkommen, jetzt natürlich da reingehen, wo sie sich auskennen. Jetzt schaue ich doch noch einmal nach in den anderen Ableger hier, nicht, dass ich da auch noch eine Königin geschröpft habe. Dann wird es blöd, weil dann wüsste ich nicht mehr zu 100 Prozent, wo jetzt die andere herkommt. Bautrieb ist immer schon ein sicheres Zeichen dafür, dass ich Scheiße gebaut habe. <lacht> Fuck, ey. Oh, bitte nicht. Wieso habe ich denn so viele ungezeichnete Königin in den Kisten? Ich hasse es. Ich muss dringend nochmal eine Zeichentour machen dieses Jahr und alle Königin durchzeichnen. Das ist ein Tag Arbeit. Königin suchen, zeichnen. Ah, man weiß in Zellen. 
Ah, sie fliegen Zellen, okay. Ganz schwacher Ableger, Dirk. Oh ja, da wird Putschlüpfen. Sie pflegen Zellen, also er braucht jetzt nicht nach der Königin suchen, die haben keine. Da sind Zellen. Das ist ein einfacher Einwarmenableger, sehr schwach, aber es sind auch viele Flugbienen wahrscheinlich unterwegs. Der kriegt jetzt eh Flugbienen von denen, die ich gerade vereint habe. Ja, mal schauen, was draus wird. Wenn der König anfängt zu legen, wird er hochgefüttert und dann sehen wir es eh. Warte, der hat Weiselzellen. Soll recht sein. Warum das ein schwacher Einwabenableger ist, ganz einfach. Das Volk, das wir aufgemacht haben, zeigt die Tendenzen zum Schwarmtrieb. Und die drei Ablegerkästen waren schon voll und im Auto verpackt. Und dann mussten wir hier noch schnell eingreifen. Wir haben gesagt, machen wir noch einen Einwabenableger, schröpfen wir noch eine Brutwabe raus. Und gut ist. So. Ja, wunderbar. Das war's. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.